தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான இயந்திரங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் மெஷினரிஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் ஈரோடு போங்க அங்கே இருக்கிற காட்டன் மில் இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்கிற எல்லாத்துலேயுமே பவர் லூம் இருக்கு இல்லையா பவர் லூம் ஃபுல்லாக இறக்குமதி பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மெஷின் ஃபுல்லாமே பெரும்பாலும் திருப்பூர் போங்க அங்கே இருக்கிற சில ஒவ்வொரு ஆடை தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் இருக்குல்ல அதில் இருக்கிற ஸ்டிச்சிங் மிஷின் பாருங்கள் அது வந்து தையல் மிஷின் இருக்குல்ல அது எல்லாமே ஜப்பான் இம்போர்ட்டாக இருக்கும் இல்லாட்டி சைனா இம்போர்ட்டாக இருக்கும் இல்லாட்டி நமக்கு ஜெர்மனி இம்போர்ட்டடாக இருக்கும் எதுவுமே இங்கே இது கிடையாது தையல் மிஷின் முத கொண்டோம் சரி நம்ம சிவகாசி போய்ட்டு போங்க அங்கே பேப்பர் மில் நிறையா இருக்கும் பேப்பர் மில்லுக்கு தேவையான பேப்பர் கட்டிங் மிஷினில் ஆரம்பித்து எல்லா மிஷினுமே இம்போர்ட் பண்ணிப்பாங்க சரியா நீங்கள் ஆம்பூர் போங்க அங்கே லெதர் ஃபேக்ட்ரி அதிகமாக இருக்கும் அதாவது தோல் தோல் ஃபேக்ட்ரி அதிகமாக இருக்கும் தோல் தொழிற்சாலைகள் அதிகமாக இருக்கும் அங்கே இருக்க தோல் தொழிற்சாலைகளை தோல் அயனிங் பண்ணுறதை ஆரம்பிச்சு தோல் அயனிங் பண்ணுறதை ஆரம்பிச்சு கட்டிங் பண்ணுறதில் தொட்டு அதை ஸ்டிச் பண்ணுற வரைக்கும் எல்லாமே இம்போர்ட் மிஷின்ஸு நீங்கள் ஜீன்ஸ் பேண்ட் போகிறீங்க இல்லையா அது பின்னாடி லெதர் லேபிள் இருக்கும் இல்லையா அந்த லெதர் லேபிள் இம்போ எம்போசிங் ஒர்க் பார்க்குறாங்களே அந்த எழுத்து அடிக்கிறாங்களே அந்த மிஷின் முதல் கொண்டோம் அந்த மிஷின் இவ்வளோ தான் இருக்கும் அந்த மிஷின் முதல் கொண்டு இம்போர்ட் தான் பண்ணியிருக்காங்க எந்த மிஷினுமே நம்ம நம்ம பண்ணுறதில்ல அதாவது இண்டஸ்ட்ரிகளுக்கு தேவையான இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு தேவையான தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான மிஷினரிஸ் எதுவுமே பெரும்பாலும் பெரும்பாலும் இறக்குமதி ஆகுது பெரும்பாலும் இறக்குமதி ஆகுது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் சரி இவ்வளோ பெரிய மிஷினரி இறக்குமதி ஆகுது அப்போ அது மாதிரி அக்கறை பண்ணுமா இல்லையா யார் தற்சார்பு பொருளாதார கொள்கையை பற்றி நான் பேசுகிறேன் நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் தற்சார்பு பொருளாதார கொள்கையை நோக்கி நகர்கின்றேன் அப்போ நம்ம எதில் அக்கறைப்படணும் நம்மளுடைய உற்பத்தி செக்டாரில் அக்கறைப்படணும் எல்லாருமே என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா அதை விடுங்கங்க அவங்க கிடக்கிறான் சீமான் மாதிரி ஆளுகள்லாம் அப்படி தான் பேச்சுப்பாங்க நமக்கு இண்டஸ்ட்ரி தொழிற்சாலை வரணும் நம்ம படிச்சுட்டு வேலை வாய்ப்பு வேலை வாங்கணும் சரிங்க வேலைக்கு போயிட்டீங்க அப்புறங்க சம்பளம் கிடைக்கும் சம்பளம் வச்சுருவீங்க இந்த தொழிற்சாலையை கொண்டு வர முதலாளி யார் வெளிநாட்டு முதலாளி ஒரே கேள்வி தானே இந்திய இளைஞனுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னு அந்த நாட்டு முதலாளிக்கு எந்த கோயிலில் நேற்று கிடம் இப்போ நீங்கள் ஒரு கொரியன் முதலாளி கொண்டாயின்னு ஒரு ஒரு நிறுவனம் வச்சுருக்காரு ஆண்டு ஒன்றுக்கு ஐம்பது லட்சம் காரை ஏற்றுமதி செய்கிறீங்க நீங்கள் என் நிலத்திலிருந்து ஒரு டன் இடையுள்ள காரை உற்பத்தி செய்ய நாலு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படுது அப்போ மூணு டன் இடையுள்ள கார் வரைக்கும் நீங்கள் உற்பத்தி செய்கிறீங்க அப்போ ஐம்பது லட்சம் காருக்கு நீங்கள் இப்போ யோசிச்சுக்கிறீங்க எவ்வளவு நீர் இப்போ போகுதுன்ட்டு இப்போ இங்கிலாந்தினுடைய பொருளாதாரம் மேத ஜான் ஆண்டனி ஆலன் என்ன சொல்ற தொழிற்சாலைகளும் வரக்கூடாது தொழிற்சாலை சொல்றத கேளுங்க நீ சொல்றத கேளுங்க அவன் என்ன சொல்றான்னா ஜான் ஆண்டனி ஆலன் என்ன சொல்றான்னா ஐரோப்பிய நாடுகள் மற்ற நாடுகளை போல அல்லாது மற்ற நாடுகள் எல்லாம் பணத்தை வச்சு பொருளாதாரத்தை மதிப்பிடுது ஆனா ஐரோப்பிய நாடுகள் வந்து நீரை வச்சு பொருளாதாரத்தை மதிப்பிடு நீங்க நிறைய நீர் வளம் வச்சிருந்தீங்கன்னா நீ பணக்கார் நீர் பொருளாதார கொள்கைக்கு வந்துட்டான் அதனால பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகள் ஆரஞ்சு பழத்தை விளைய வைக்குது அது ஐம்பது லிட்டர் தண்ணீரை குடிக்குது ஒரு பழம் விளைச்சல நீர் மின்சாரம் <laughs> எவ்வளோ வேணாலும் நீ எடுத்துக்கலாம் எத்தனாயிரம் ஏக்கர் நிலம் வேணாலும் நான் பறிச்சு கொடுப்பேன் விலை நிலம் அது மக்களை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை நீ உனக்கு ஏற்றுமதி வரி இறக்குமதி வரி சாலை வரி உற்பத்தி வரி ஒரு இடம் வரியும் கிடையாது எல்லாத்தையும் கொடுத்துரும் ஆனால் நம்ம அப்போ தான் எங்கேயாவது ஒரு ஓலை குடிசை உட்காந்து இது இது ஊர் ஊர்காம் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு வரி இருக்கும் இதுக்கு ஒரு வரியும் கிடையாது இப்போது மனித உழைப்பை சுரண்டி லாபத்தை பல ஆயிரம் கோடிகளை கொண்டு போகிற அவன் முன்னேறுவானா வெறும் சம்பளத்தை வாங்கி சாப்பிட்ற நம்ம நாடு முன்னேறுமான்னு நீங்கள் யோசிக்கணும் திருப்பூர் அவினாசிலிங்கமும் கல்வியில முதல் இடத்துல கேரளா இருக்குது அப்ப அதை எப்படி பேசுவீங்க சொல்லுவாங்க திராவிடர்கள் கட்சிகள் நாங்க திராவிட இயக்கங்கள் நாங்கள் வந்து தான் படிக்க வச்சோம் படிக்க வச்சோம்னு பேசிட்டே இருப்பாரு குடிக்க வச்சதா அவங்க படிக்க வச்சது காமராஜ் அப்ப வந்து ப கேரளாவில் யாரு போய் படிக்க வச்சது அதான் முதன்மையான மாநிலமா இருக்கு தொண்ணூத்தொன்பது விழுக்காட்டுக்கு மேல தொற்றுச்சு நம்ம எண்பத்தி மூணு விழுக்காடுதான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் இருக்காங்களே அவங்களுடைய வருமானம் தான் இரட்டிப்பாகவே இல்லை இந்த நிலைமைக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மற்ற நாடுகளுக்கு நம்ம நாடுகளுக்கு முக்கியமான வித்தியாசம் மற்ற நாடுகள் உணவை மட்டும் இல்லை அந்த உணவை ஃபுட் ப்ராசஸிங் பண்ணி ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க நம்ம நாடு அதை பண்ணுறதே கிடையாது அப்படிங்களா இப்போ தான் இதையே கண்டுபிடிக்கிறீங்களா ஒரு விவசாயி முழுக்க முழுக்க ஒரு அரிசி உற்பத்தி
விவசாயிகளுக்கு ரெண்டு இரு மடங்கு லாபம் அதிகமாகும் ஒரு ஆயிரம் ஏக்கரில் தக்காளி விளையுது எப்படி இருக்கும் தோட்டம் அந்த தக்காளியில் இருந்து பணக்கூல் ஜாம் தயாரிக்கிறது அப்புறம் ஊர்கள் தக்காளியை பெட்டி பெட்டியை அடிக்கி உணவு தேவைக்கு அங்கே குளிரூட்டப்பட்ட பதப்படுத்தவர் கிடங்கு அங்கே பல ஆயிரம் பேருக்கு வேலை இந்த உணவு தேவைக்கான தக்காளியை மாநில மக்களுக்கு பிற மாநில மக்களுக்கு அந்நிய நாடுகளுக்கு பண்ணை முழுக்க முழுக்க இயற்கை இயற்கை வேளாண் முறை அதா காணொலி ஆகணும் அச்சு ஆகணும் படம் ஆகணும் இதை எடுத்துக்கொண்டு என் பிள்ளைகள் சந்தைப்படுத்த போவாங்க இங்கே பாருங்கள் எங்கள் கை எங்கள் எங்கள் தோ எங்கள் இதை பாருங்கள் பண்ணையை எப்படி உரமிடுறோம் பாருங்கள் எப்படி பயிரிடும் பாருங்கள் எவ்வளவு இயற்கையாக பண்ணுறோம்னா அவன் அப்படியே வாங்கிக்கணும் அது வேற வாங்கி இது நார வாங்கி பாப்பா திருடாதே திருடனாய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் இந்த திருட்டை ஒழிக்க முடியாது போய் சொல்லு உன்னை செருப்பால அடிச்சிட்டான்னு சாவுற வரைக்கும் ஞாபகத்துல வச்சிருப்பல்ல தமிழகத்தின் உரிமைகள் காக்கப்படுவதோடு மாநிலத்தில் சுயாட்சி முறை மாநிலத்தில் கூட்டாட்சி முறை பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலன் விவசாயம் மக்கள் நலம் கல்வி சுகாதாரம் நீர் ஆற்றல் மேம்பாடு சுற்றுச்சூழல் சட்டம் ஒழுங்கு மீனவர் மேம்பாடு தொழிற்சாலைகள் தொழிலாளர்கள் திறன் மேம்பாடு மற்றும் வேலை வாய்ப்பு பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலம் அரசு வேலைகளில் பெண்களுக்கு ஐம்பது சதவிகிதம் வரை இடஒதுக்கீடு தருவதற்கு முயற்சிகள் எடுக்கப்படும் குறைந்தபட்சம் இருபத்தைந்து சதவீத விழுக்காடு விழுக்காட்டுக்கு மேல் பெண்களை வேலைக்கு அமர்த்தும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு நிறுவனங்களுக்கு வருச்சலிகைகள் அளிக்கப்படும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை விசாரிக்க காவல்துறையில் பெண் காவலர்கள் கொண்ட ஒரு தனிப்பிரிவு அமைக்கப்படும் விவசாயிகளுக்கு உற்பத்தி செலவுக்கு மேல் நூறு சதவிகித லாபம் கிடைக்குமாறு கொள்முதல் திட்டங்கள் வகுக்கப்படும் நிலமில்லா விவசாய பணியாளர்களுக்கு நியாயமான குறைந்தபட்ச ஊதிய நிர்ணயம் நிர்ணய குழு அமைக்கப்படும் பாதுகாக்கப்பட்ட மற்றும் ஒருங்கிணைந்த விவசாய மண்டலம் தமிழகம் முழுவதும் அமைக்கப்படும் இந்தியாவிலேயே விவசாயிகளுக்கு உபவிதம் கொடுப்போம் சொன்ன ஒரே கட்சி நாம் தமிழ் கட்சி தான் அதை காப்பி அடிச்ச பல பய எச்சியில தான் நீ கட்சியை நடத்திட்டு போயிட்டு இருக்க நீ சொந்தமா சொந்தமா ஏதாவது சிந்திக்கிறீங்கள என்னை விட உங்களை தொலைக்காட்சி காட்டுது என்னை விட உயரத்தில் இருக்குன்னா டப்புன்னு நீங்களே சிந்திச்சு பேசுன மாதிரி சொல்லி கைதி வாங்கிட்டு போயிடுது என்னது இது என்னது இது அங்க பாரு பாருங்க வெல்ல கூடாதுன்னு நினைச்சேன் வெறி உண்டு நினைச்சேன் பாரதிய ஜனதா தான் நினைப்பேன்